ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ വാത്സല്യമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ ഉഷാന പെരുന്നാളിൻ്റെ ആശംസകൾ ആദ്യമേ എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛൻ ടി സി ജേക്കബ് അച്ഛൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നോമ്പുകാലത്ത് നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ പോയി ഏതെങ്കിലും യാമ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പല ദേവാലയങ്ങളിലും പോകുവാനിടയായി ഇവിടെയും വരുവാൻ അച്ഛൻ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ അത് ചില മീറ്റിങ്ങുകളായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന അഹമ്മദാബാദ് ഭദ്രാസനത്തിലെ അവരുടെ ഒരു ഫെയർവെല്ലും അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് പള്ളികളും കൂടെ ഫെയർവെല്ല് സംഘടിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനാല് ദിവസം അങ്ങനെ പോയി ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഇന്ന് വെളുപ്പിന് വരെ ഉള്ള മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങൾ സഭ കൂടെ ബലഹീനായ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ഇൻ്റർ ഫെയ്ത്ത് അഥവാ ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് മൂവ്മെൻസുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട് അതുപോലെ എക്യൂമനിക്കൽ മൂവ്മെൻസായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ തിരുമേനിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തും നിങ്ങൾക്കറിയാം ബലഹീനായ എനിക്ക് മീഡിയയുടെ ചുമതലയായിരുന്നു ഒരു അല്പം തമാശ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മുതലാണ് എൻ്റെ കാര്യം പരിങ്ങലിലായത് മീഡിയയുടെ ചുമതലയുള്ളപ്പം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു പറയണം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പണി കിട്ടും പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാനിതൊന്നും വ്യക്തിപരമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല നമ്മളെ കർത്താവിനെ എത്ര പേരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ കർത്താവായിട്ടൊന്നും തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യാല്ല കേട്ടോ മുഖത്ത് തുപ്പി അടിച്ചു ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിച്ചു അല്ലെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു അവസാനം കുരിശിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം മനുഷ്യനായി അതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദനയല്ല പ്രശ്നം കഷ്ടാൻ ബാഴ്ചയിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ കിടക്കണേ അതുകൊണ്ടുകൂടെ പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദനയല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം കുരിശുമ്പോൾ തൂങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ പറയുക എന്താ പറഞ്ഞ് എന്താ ഒന്നാമത്തെ വാക്യമായിരുന്നു കുരുശിലെ ഒന്നാമത്തെ വചനം ഏതാ ഏ ആ പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് ഇവരറിയാത്തതിനാൽ ഈ പാപം അവരോട് കണക്കിടല്ലേ അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് യോഹന്നാൻ സ്ലിഹായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഉന്നതനായൊരു പണ്ഡിതനുണ്ട് പരമഹംസ യോഗാനന്ദ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലെ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ വ്യാഖ്യാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ വോളിയാണ് ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ ഇരുന്നാലും അത് വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഉഷാനയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്നറിയായകയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല ആർക്കും എന്തും പറയാം അതിൽ പിന്നെ ആകെ ഒരു പ്രയാസം തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞോട്ടെ സഭ അഭിമാ അപമാനിതയാകുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കും സഭ അഭിമാനിതയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും അതാണ് ഒരു പൊതു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ആ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനെന്നാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പം അടുത്തൊരു ചുമതല തന്നു അത് യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അത് ജോലിയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സുന്നകദോസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം പിന്നെ ഏതാണ്ടൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് ഉപവിവകുപ്പുകൾ പലതും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു വകുപ്പാണ് ഈ മതങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ എക്യൂമനിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ടും നാഷണലായിട്ടും ഒക്കെ സമിതികളുണ്ട് 
മതങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചുമതല അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഹെൻട്രി മാർട്ടിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസിയാണ് അതിൻ്റെ ചുമതല ഇപ്പോൾ വഹിക്കുന്നത് ബലഹീനായ ഞാനാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവരെന്നെ ആദ്യം ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസാക്കി അടുത്ത ടേമിൽ അതിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനാക്കി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ഒരു ടേം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ടേമും കൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു റൗണ്ട് ടേബിൾ ഡിസ്കഷൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ബോർഡ് ഓഫ് എന്താ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ബജറ്റ് അത് ഇത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ കോൺവൊക്കേഷൻ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് ഇന്നലെ ഡി ഡി ഡോക്ടർ ലിറ്ററാറും ഓണറി സ്കോസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇന്നലെ എട്ട് മണി വരെ അത് ഈ ഒറ്റ നിപ്പാണ് ഇത് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ കഥ മുഴുവൻ കേട്ട് അവർക്ക് ഡിഗ്രി അവാർഡ് ചെയ്ത് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തിപരമൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും സഭയാണ് അഭിമാനതിയാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഓടി എയർപോർട്ടിൽ വന്നു അത്താഴം കഴിക്കാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആയി ഒടുവിൽ ഞാൻ അരമനയിൽ വന്നു കയറുന്നത് ഇന്ന് വെളുപ്പിന് രണ്ട് മണിക്കാണ് ഇന്നലെ ഹൈദരാബാദിലെ സെക്കൻഡ്രബാദ് സെൻറ്റ് ആൻഡ്രൂസ് ദേവാലയത്തിൽ നാൽപ്പതാം വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ രാവിലത്തെ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇന്ന് രാവിലെ അർത്താറ്റ് പള്ളിയിൽ ലാസ്റ്റ് ശനിയാഴ്ച കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തു കുർബാന അനുഭവിച്ചു ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആണ് പുത്തംപള്ളിയിൽ വരാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻ വികാരിയും ഇപ്പോൾ അർത്താറ്റ് പള്ളിയുടെ വികാരിയുമായ പത്രോസ് പുൽക്കോട്ടിൽ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ ഞാൻ നാളെ മുതൽ ദൈവം സഹായിച്ചാൽ ഈസ്റ്റർ വരെ ആർത്താറ്റ് പള്ളിയിൽ ഞാൻ വലിയൊരു എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് നമ്മുടെ ആർത്താറ്റ് പള്ളിയിൽ മാർത്തോമാസ് ലീഗായാൽ സ്ഥാപിതമായ മലങ്കരയുടെ തലപ്പള്ളിയായ ആർത്താറ്റ് പള്ളിയിൽ ഒരാശാഴ്ച നടത്താനായിട്ട് ഇടയാവുക റമ്പാനായിരുന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാലുകഴുകലൊന്നും പറ്റുകയില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ അച്ഛ പുത്തുംപള്ളിയിലൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ ഇങ്ങ് വന്നു കൊള്ളാം നാളെ മുതൽ അർത്താറ്റ് പള്ളിയിൽ താമസിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും രാവിലെ തിരുമിനി വന്നാൽ മതി പോകട്ടെയും ആദ്യം എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നോമ്പ് ദൈവകൃപയാൽ അല്ലേ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി അതിനകത്ത് ഞാൻ നോമ്പിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഓ ഞാൻ ഇത്തവണ നോമ്പ് പിടിക്കും അവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാം മതസ്ഥര് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല അല്ലയോ കൽപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം കൃപ ചെയ്താൽ ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വയം പിടിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസം ഭക്ഷണം ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ഇറച്ചി കൂട്ടാനും മീൻ കൂട്ടാനും ഒന്നും മാനിമാരാരും കഴിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ വാക്കിലെ നോക്ക് നോട്ടത്തിലെ പ്രവൃത്തിയിലെ അല്ലേ ശരീരം ഭക്ഷണത്തെ വടിയുമ്പോൾ ആത്മാവ് തിന്മകളെയും വടിയണമെന്നാണ് പക്ഷെ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഓ ഞാൻ നോമ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതൊരു അഹങ്കാരമായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തിന്മ പ്രവർത്തികളും അസൂയും കുന്നിട്ടും കുന്നായ്മയും ഒക്കെ ചിലപ്പം കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതൊക്കെ നോമ്പിലെ വീഴ്ചകളാണ് ആ വീഴ്ചകളിൽ പൗലൂസ്ലികായ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആ പാപികളിൽ ഒന്നാമൻ ഞാനായിരിക്കും അപ്പം ഇത് കിട്ടിയാൽ മതി ആ പാപികളിൽ ഒന്നാമെന്ന് യൂലിയോസ് പറഞ്ഞു പൗലൂസ്ലിക പറഞ്ഞത് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പാപികളിൽ ഒന്നാമൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലാതെ നമ്മൾ ആരും ആ അതീവ പരിശുദ്ധൻ ഈ കറണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പോകുന്ന നല്ലത് മൈക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് കാരണം കേൾക്കാം ആ പാപികളിൽ ഒന്നാമൻ ഞാൻ എന്നുള്ള ചിന്ത ഏതായിരുന്നാലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠാനം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നാൽപ്പതാം വെള്ളിയാഴ്ച കുർബാന അർപ
ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ നാൽപ്പതാം വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇന്നും ഈ പള്ളിയിൽ കുർബാന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അവസാനം ഒരു വാക്ക് പറയാം എന്നാൽ കുന്നംകുളത്ത് എല്ലാ തൊട്ട് 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 നമുക്ക് പള്ളികളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ തന്നെ എല്ലാവരും ഈ ഇടവക്കാരൊക്കെ ആയിക്കോളണം നിർബന്ധമില്ല ഈ ഇടവക്കാർ നൂറ്റി ഇരുപതോ മറ്റോ എത്ര കുടുംബമുണ്ട് ഏ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് കുടുംബത്തിലെ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് സ്ഥിരം വരാവുന്ന ചുറ്റളവിൽ ചിലപ്പോൾ പത്തോ നൂറോ കുടുംബമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം അവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും എറണാകുളത്ത് പോയാലും കോയമ്പത്തൂർ പോയാലും ആഫ്രിക്കയിൽ പോയാലും ഞാൻ പുത്തുംപള്ളി ഇടവക്കാരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എല്ലായിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇവിടെയാണ് റെക്കോർഡ് വരും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സമയത്ത് അവരോട് വന്ന് കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് പോവും എന്നാൽ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും വരാനൊക്കെ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ മറ്റ് മറ്റ് പള്ളികളിലേക്കൊക്കെ പോകും നീ അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയാറുമില്ല അപ്പോൾ ഈ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ് കഴിയുന്നത് ഈസ്റ്ററിനാണ് പക്ഷേ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ കുർബാന നാം അർപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പെരുന്നാളുകളാണ് എന്താണ് ഒന്ന് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച പെരുന്നാൾ അതായിരുന്നു ഇന്ന് ലാസർ ശനിയാഴ്ച കുർബാന കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുർബാന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുമ്പിടിയിലില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ലാസർ ശനിയാഴ്ച എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ലാസർ മൂന്ന് ദിവസം മരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ അളിയാൻ തുടങ്ങി അളിയാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ കർത്താവ് വന്ന് ലാസറേ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ കമാൻഡ് ആണ് അതല്ലേ ആരുടെ കമാൻഡ് ആണ് ആരെ കമാൻഡ് ചെയ്ത് സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാണ് അല്ലേ സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാണ് മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുള്ളത് ലാസർ പുറത്തു വന്നു നമ്മളെ ഇഷ്ടംപോലെ തവണ കേട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ മാർത്ത മറിയം ലാസർ അല്ലേ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഒരാൺകുട്ടി ഒരു മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഒരു ബദാനിയയിലാണ് താമസം ബദാനിയ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വടക്ക് ഹെർമോൻ പർവ്വതം അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ ചെറിയ അരുവിയായിട്ട് വന്ന് ഗലീലായിൽ വീണ് ഗലീലയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒഴുകി ഒടുവിൽ ചാവുകടലിൽ പതിക്കുന്ന നദിയാണ് യോർദാൻ നദി കർമേലും ഹെർമോനും രണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ വടക്കേ അറ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാളക്കമ്പ് പോലെ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒലിച്ച് വരുന്ന ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ഒന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തടാകങ്ങൾ ആദ്യം വീഴും അവിടെ നിന്ന് അത് ഗലീലായിൽ വന്ന് വീഴും ഗലീല ശുദ്ധജല തടാകമാണ് നദി ഇത് കടലൊന്നുമല്ല ഗലീല കടലെന്ന് പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ആ ഗലീല കടൽ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് ഒഴുകുന്നതാണ് യോർദാൻ നദി യോർദാൻ നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകൊഴുകി ചെന്നിട്ട് അവസാനം സി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റമ്പത് മീറ്ററോളം താഴത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പ്ലേസാണ് ചാവുകടൽ ഒരു കടലിൽ ഒന്ന് പതിക്കുക പിന്നെ അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആ വെള്ളം അവിടെ കിടന്ന് 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 സൂര്യാഘാതത്തിൽ മാത്രമേ വെള്ളം മുകളിലോട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറാണ് ഈ ചാവുകടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊന്നും ജീവിക്കില്ല ഞാൻ ചാവുകടലിൽ മത്തി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മത്തിയില്ല അവിടെ ഒരു ജീവജാലങ്ങളും ചാവുകടലിലെ അണുക്കളൊക്കെ കാണും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജൈവ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ കിടന്നാൽ നമ്മൾ താഴുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ദീർപ്പിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ ഈ യോർദാൻ്റെ തീരത്ത് കൂടിയാണ് ഗലീല ദേശത്ത് നിന്ന് കർത്താവ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് യോർദാൻ്റെ തീരത്തെ യരുസലേമിലേക്ക് കയറുന്ന ആ കയറ്റം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ജെറീക്കോ 
ജെറിക്കോയിൽ നിന്ന് എരുസലേമിലേക്ക് പിന്നെ കയറുകയാണ് ആ കയറ്റം ഈ മൈനസ് നാനൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് എബവ് സീ ലെവൽ ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ് മീറ്ററോളം ഉയരത്തിലാണ് എണ്ണൂറെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ ഞാൻ അത് കണക്ക് തെറ്റിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ലേ കേട്ടോ വളരെ ഉയർന്നാണ് ഈ എരുസലേം നിൽക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് കയറി പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് കർത്താവ് മരുഭൂവാസം ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച മരുഭൂമി നാൽപ്പത് ദിവസം താമസിച്ച സ്ഥലം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ താമസിച്ച സ്ഥലം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എരുസലേമിലേക്ക് എത്തുമ്പം എരുസലേമിലേക്കുള്ള എൻട്രിക്ക് മുൻപ് ഉള്ള ഒരു കൊച്ചു പട്ടണമാണ് മലഞ്ചെരുവിലെ മലയിൽ നിന്ന് എരുസലേമിലേക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നിടത്തെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് പിന്നെ ബെത് ഖാത്ത ഒരു ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് ബെത് ആനനിയ ബദാനിയ അങ്ങനെ ഗ്രാമമാണ് അവിടെ വന്നാൽ ഒന്ന് ഹോൾട്ട് ചെയ്യും ഹോൾട്ട് ചെയ്ത് വിശ്രമിച്ച് അതിരാവിലെ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് ജെരുസലേമിലേക്ക് നടക്കും അതാണ് ആ കാലത്ത് ആളുകളുടെ പതിവ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ജെറീ കോയിലും ബദാനിയയിലും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സത്രങ്ങളുണ്ട് സത്രമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഹോട്ടൽസാണ് ഇന്ന് ഓയോ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഏത് സ്റ്റാറാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് റേറ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമൊന്നും അല്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവരുടെ വീടിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വീടുകളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മുറി അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലം കൊടുത്താൽ ഞാനിപ്പോഴും ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എന്താ ഡാബ എന്ന് പറയും ഡാബയിൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കയറുകട്ടിൽ നമ്മളതിൽ കിടന്ന അതിങ്ങനെ കിടന്ന് ആടും ഈ കയറുകട്ടിലേൽ ഇരിക്കാം ആ കയറുകട്ടിലേൽ ഇരുന്നാൽ അവർ ചുട്ട ചപ്പാത്തി എന്താ ചപ്പാത്തി പോലത്തെ ചുക്ക റൊട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജി അതാണ് കറി സബ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതൊക്കെ മല്ലിയിലൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇത് കഴിച്ചാൽ അഞ്ച് റുപ്യ കൊടുത്താൽ അവിടെ ആ കട്ടിലെ ആ കയറുകട്ടിലേൽ വേണമെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങാം ലോറിക്കാരും ദീർഘയാത്രക്കാരും ഒക്കെ ഹോട്ടലൊന്നും ഇല്ലാത്തടത്ത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അവിടെ ഈ ഒരു വീടുണ്ട് കർത്താവ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ എപ്പോഴും കുറേ പേര് ഉണ്ടാകും നേതാവിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ചുറ്റിപ്പറ്റി കുറേ ആളും ഉണ്ടാവുന്ന കൂട്ടിക്ക് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ വരുമ്പം അവരെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും വേണ്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നൊരു വീടാണ് ബദാനിയയിലെ ലാസറിൻ്റെ ഭവനം രണ്ട് പെൺപിള്ളേരുണ്ട് അതിൽ മൂത്തത് മാർത്തയും ഇളയതും അറിയുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്താണ് അവിടെ ചെന്നപ്പം വാർത്ത കറി ഉണ്ടാക്കണു അത് ചെയ്യണു ഇത് ചെയ്യണു ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു പറയുകയാണെങ്കിലോ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയിരുന്ന് അല്ലേ കർത്താവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി കർത്താവ് പറയുന്ന കേട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോഴാണ് വാർത്ത വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് നീ കാണുന്നില്ലേ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നീ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞേ ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ ആ വാർത്തേ മാർത്തെ നീ ആ പല കാര്യം ഓർത്ത് നീ നിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുക കാരണം നീ ലോകത്തെ സകല പ്രശ്നങ്ങളും നിന്റെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് നീ തെക്കുവടക്ക് നടക്കുക മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞാനായിട്ടത് അവളോട് കറക്റ്റ് ചെയ്യും നീയും പോയി പതിനേഴാമത്തെ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ മതി ഒരാളെങ്കിലും ദൈവോചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ വീടിൻ്റെ പിക്ചർ തരാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ബ്രദറാണ് ലാസറൻ ലാസറിന് വയ്യ എന്നറിഞ്ഞു പക്ഷെ അന്നേരം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് ഓടിച്ചെല്ലാൻ പറ്റും ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ലാസർ മരിച്ചു പോയി മരിച്ചു പോയി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോരുന്ന കാര്യം അല്ലേ ലാസറിന് വയ്യ എന്ന് ആദ്യം പറയും നമുക്ക് അവിടം വരെ പോവാം അപ്പം പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ബേദാനിക്ക് പോകണ്ട പോയ കുഴപ്പമാണ് അവർ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ വന്നു ആരാ തോമാസ് ലീഗ യോഹന്നാൻ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ 
മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരിക്കട്ടെ നമ്മൾ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അവനോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടതിന് നാമം പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൃത്യ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മരണത്തോളം അവനെ പിൻപറ്റുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ടെന്നാണ് ഏതായിരുന്നാലും ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് അവിടെ ചെന്നു പതിവ് പോലെ മാർത്ത ഓടി വന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കില്ലായിരുന്നു മാർത്ത കരഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും മറിയ ഓടിയെത്തി ഇവരും കരഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവും കരഞ്ഞു അവിടുന്ന് എനിക്കൊരു വാക്ക് ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കൂടെ കരയുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി അടികൊള്ളുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് നമുക്കുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് ഡയലോഗിലൊക്കെ പോകുമ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർപ്പിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബാക്കി എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഏത് ദൈവത്തെ കണ്ടാലും പത്ത് തല ഇരുപത് കൈ ആകെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അത് ഇത് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ് ആ നമുക്കും തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ദൈവം നാകാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സെറ്റപ്പും ഇല്ലാത്ത അല്ലേ ഒരു ചെറിയ തുണിക്കഷ്ണം അത് നാണം മറയ്ക്കാൻ കലാകാരന്മാർ വെച്ചു കൊടുത്തത് അതുപോലും റിയാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു മരത്തമ്മെ തൂങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ആരാ ഉള്ളേ ആരാ ഉള്ളേ നമ്മുടെ കർത്താവേ ഉള്ളൂ ഒരു സെറ്റപ്പും ഇല്ല കുരിശമ്മ തൂങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന കിടന്ന കർത്താവിനെ കണ്ടാലേ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയും ഓ എനിക്ക് ഈ ദൈവമായാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അത്ര വളർന്നിട്ടില്ല ബാക്കി ദൈവങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ് നീ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പിൻ പിന്നെയുള്ള ആ പലരെയും കാണുമ്പം നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ മാതാവിനൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കും പക്ഷെ മാതാവിന് ഒരു സെറ്റപ്പും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പുത്രനെ അവനെ തല്ലി കൊന്നിട്ട് അവസാനം കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കത്തോലിക്ക ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് പിയാത്തോ മരിച്ച മോനെയാണ് അവസാനം കൈ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പം മാതാവിന് നല്ല ചിത്രമൊക്കെ പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ നല്ല ചിത്രമൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും നല്ല സ്വർണ്ണ കിരീടമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും കർത്താവിന് ഒരു സ്വർണ്ണ കിരീടവും കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയതാകെ എന്താ മുള്ളു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കിരീടമാണ് തലയിലൊക്കെ അടിച്ച് വെക്കുകയാണ് രക്തം തുളുമ്പുകയാണ് കോട്ടയം ആ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എവിടെയാ വെച്ച് അവിടെ ചെന്ന് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതേ വാർത്ത പറയുന്നു ഇപ്പോഴ് ഇറ്റ്സ് ടു ലൈറ്റ് ടു ലൈറ്റ് നാറ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കാകെ പറയാനുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാറ്റം വെച്ച പല കാര്യങ്ങളും ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ നിമിഷം കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കർത്താവ് വിളിച്ചാൽ എന്താ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ദാസരെ പുറത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു പുറത്തു വന്നു കാസറിനെ ഞാനോട് വിടുകയാണ് ബദാനിയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എരുസലേമിലേക്ക് പോവുക ആ പോകുമ്പോൾ ആ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ബദാനിയിൽ നിന്നാണ് ആ യാത്രയിലാണ് പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് എരുസലേമിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഒരു കഴുത കുട്ടീനെ കാണും അതിനെ സംഘടിപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കോ പറയുന്നത് ബദാനിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കൊച്ച് അരുവികൾ വന്ന് വലിയ നദിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ബദാനിയിൽ നിന്ന് ലാസർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മരിച്ച ലാസർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവനെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾ അവർ കർത്താവിനെയും കാണുന്നു അവരെല്ലാം കൂടെ ചെറിയൊരു സംഘമായി തീരുന്നു അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു വരുവാനുള്ള മഷിക ഇവൻ തന്നെയാണ് ഇവനാണ് ദാവീദ് പുത്രൻ ദാവീദ് പുത്ര ഹോഷിയാന ഹോഷിയാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചാലും എന്നാണ് ഇൻഡീഡ് സെയ്വസ് ഹോഷിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷകൻ ജീസസ് സെയ്വാക്കാണ് 
ദാവീദ് പുത്ര നിർബന്ധമായും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഇമ്പറേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയും നിർബന്ധമായും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം ഇപ്പോൾ രക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ഡു ഇറ്റ് നൗ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാം അതൊരു വലിയ അപേക്ഷയും പ്രാർത്ഥനയും കരച്ചലുമായിട്ട് മാറുകയാണ് ആ ചെറിയ നദിയാണ് പെദാനിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കിദ്രീം തോടിലൂടെ എരുസലേം മലയിലേക്ക് കയറുമ്പോഴേക്കും സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു സെറ്റപ്പായിട്ട് മാറുന്നത് ഫാർമേഴ്സ് സെറ്റപ്പ് അല്ലേ അവിടെ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ബാൻസെറ്റ് വരട്ടെ കുന്നംകുളങ്ങാരാണെങ്കിൽ അറുപത് ആന വരട്ടെ ആനപ്പുറത്ത് കർത്താവിനെ കയറ്റാം ഒന്നുമില്ല ഒരു കുതിരക്കുട്ടി പോലും ഇല്ല രാജാക്കന്മാർ കുതിരപ്പുറത്താണ് പോവുക ഇത് നിന്നയുടെ മൃഗമാഹനമായ കഴുതപ്പുറത്ത് കാരണം സാധാരണക്കാരൻ്റെ വാഹനമാണത് അവർ കയ്യിലുള്ള തോർത്ത് വിരിച്ചു പോകും കയ്യിലുള്ള ഡ്രസ്സ് വിരിച്ചു പോകും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ കമ്പും ചില്ലിയൊക്കെ വിരിച്ചു ദക്കലായുടെ കമ്പുകൾ വിരിച്ചു പൂക്കൾ എറിഞ്ഞു എല്ലാവരും ചേർന്ന് കർത്താവിന് ഉഷാന കർത്താവ് ദൈവനാമത്തിൽ വന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ മഹത്വം ദാവീദ് പുത്രന് ഉഷാന നിങ്ങൾക്കറിയോ നാല് സുവിശേഷകരും ഒരുപോലെ ഈ സംഭവം വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധമുള്ള ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്നാണ് നമ്മൾ സന്ധ്യക്ക് വായിച്ചത് ഈ രാത്രിയിലും പ്രഭാതത്തിലുമായിട്ട് ശുദ്ധമുള്ള മത്തായിസ് ലീഗായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും വായിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വ കുർബാന മധ്യയെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രദക്ഷിണത്തിൽ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ വായന തന്നെയാണ് പ്രദക്ഷിണത്തിൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു അവകാശമായിട്ട് ആ ജനതയോട് നമ്മളും ചേരുകയാണ് അതാണ് നാളെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ അപ്പോൾ ബദാനിയയിൽ നിന്ന് എരുസലേമിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര അവിടെ എത്തിയാൽ അവിടെ നടന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇത്ര ഇത്ര ആഴത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ മെതഡിസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷ് മെതഡിസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ രണ്ട് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഒന്ന് ലേഡി പാസ്റ്ററാണ് പ്രായമുള്ള നല്ലൊരു നല്ല പക്വതയുള്ള നല്ലൊരു അമ്മച്ചി അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വീഡനിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈജിപ്റ്റിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആയിട്ടൊരു സത്സംഗ് ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന അതാത് കാലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഡിസ്കസ് പറയും വയൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ നാൽപ്പതാം വെള്ളിയാഴ്ചയും ലാസറ ശനിയാഴ്ചയും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയാണ് ആ ഞങ്ങൾക്ക് ലൻഡുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓരോ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ പഴയ പാട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല കാലത്ത് ചിലർ എഴുതിയ ലൻഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പാടും പിന്നെ പാസ്ഓവർ തേഴ്സ്ഡേ കുർബാനയുണ്ട് ഓശാന ഞായറാഴ്ചയോ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ നടത്തും വേറൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞേ അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അന്ന് കുർബാനയൊന്നും വേണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളൊന്ന് കൂടി വരും ഓശാന ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഡീൻസ്റ്റ കിൻഡർ ഡീൻസ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ചിത്രൂഷയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ പൂക്കളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എനിക്കും ഒത്ത ഒരു കഴുത കുട്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും അപ്പോഴും നിങ്ങളൊന്ന് ആരും ചോദിക്കുക നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് കഴുത കുട്ടിയൊന്നും ഇല്ല കുതിരക്കുട്ടിയും കഴുത കുട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിന് പാവക്കുട്ടിയൊന്നും ഇല്ല നമുക്കുള്ളത് ഈ ഒരു മുഴത്തിൻ്റെ മരക്കുരിശ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ചിത്രൂഷകൾക്കും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഒരു കഴുതേനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുക അതാണ് ഈ കഴുതക്കെ എന്ന് പറയുക കരഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം ഇടുക അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ താഴെ കിടക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ കർത്താവാകാൻ പോകണ്ട നമ്മൾ കർത്താവിനെ വെച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ദുഃഖമുള്ളിയാഴ്ച ചിലർ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചെങ്കിലേ ഒരു കുരിശൊക്കെ കഴുത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടെ അവനെ തല്ലുക ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടു
ചക്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക അവർ കുരിശ് വലിച്ചിട്ട് പോയല്ല കുരിശിൻ്റെ അടിയിൽ നല്ല ചക്രം വെച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് കുരിശ് യാത്ര ദേവലോകത്തേക്ക് ആ എന്താ മോശം പോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്രകളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തും പക്ഷേ കർത്താവ് നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് ആ യാത്രയിൽ കർത്താവ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല തല്ലുകൊള്ളാനും മരിക്കാനും തയ്യാറായിട്ടാണ് പോണത് മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് പോണത് നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്നണ്ട കർത്താവിനെ അറിയ പാവത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ കഴുതപ്പുറത്തൊക്കെ കയറ്റിയപ്പോൾ നല്ല ചന്തായിട്ടില്ല രസമായിട്ട് നമുക്ക് രചനയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കറങ്ങി അടിക്കാം ഒന്നുമല്ല കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പോണത് അപ്പോഴാണ് പീലാത്തോസിൻ്റെ ആക്രോശങ്ങൾക്കിടയിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ കുറുക്കനോട് പോയി പറ ഏറോ ദിവസം അല്ലേ ആ കുറുക്കനോട് പോയി പറ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഞാനിവിടെ കാണും എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ ജനതയെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ തല്ലുവോ കൊല്ലുവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അത് പറഞ്ഞു മേലിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരധികാരവും നിനക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല ചുരുക്കത്തിൽ നാളെ വൈകുന്നേരം മുതൽ നാളെ രാവിലെ മുതൽ ഓരോ യാമങ്ങളും നടന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അതാ ഞാൻ പറയാൻ വന്നേ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വേദമായ കുറിപ്പ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ സമയത്തും എന്ത് നടന്നു തിങ്കളാഴ്ച മൂന്നാം മണിക്ക് എന്ത് നടന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് എന്ത് നടന്നു വൈകിട്ട് എന്ത് നടന്നു കർത്താവ് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടെങ്കിൽ പുത്തം പള്ളിയിലെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി നമസ്കാരം ഒന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ ആർത്തറ്റ് പള്ളിയിലുണ്ട് ദൈവം സഹായിച്ച് ആരോഗ്യം തന്നാൽ രാത്രി അഞ്ചു മണിക്ക് ഉള്ള നമസ്കാരം അഞ്ചു മണി മുതലേ ഞാൻ ആർത്തറ്റ് പള്ളിയിലുണ്ടാവും മുഖ്യ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് ഓരോ യാമങ്ങൾക്കും യാമങ്ങളുടെ ധ്യാനമുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ഈ കാട്ടുമുന്തിരി കായ്ച്ചതാണ് തീമ എല്ലാം പഠിത്തുണ്ടാക്കിയിട്ട് മുന്തിരി പള്ളി തട്ടു ഇപ്പം കായ്ക്കും കായ്ക്കുന്നു കായ്ച്ചപ്പോഴോ കാട്ടുമുന്തിരി ആ കഥകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നേരത്തെ ധ്യാനമാണ് അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ ബലികഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ധ്യാനമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആ ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും വിടുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ആശാഴ്ച അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റർ ദൈവം സഹായിച്ചാൽ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഈ സമയത്ത് ഈസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഞായറാഴ്ച കുർബാന കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോമ്പ് വിടുന്നത് പക്ഷെ സന്ധ്യ മുതൽ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ഇതെല്ലാം വെച്ച് ഈസ്റ്റർ നമസ്കാരമാണ് അപ്പോൾ നല്ല ആശാഴ്ചയും നല്ല ഈസ്റ്ററുമൊക്കെ നേരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഓർക്കുന്ന ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചൊരു വാക്യമാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവനിലിരിക്കേണ്ടതിനെ അവൻ്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ട് അവനെയും അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും അവൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെയും അനുഭവിച്ച് അറിയേണ്ടതിനും ഇങ്ങനെ വല്ല വിധേനയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കണമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അവൻ്റെ നിമിത്തം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ചവറ് എന്ന് എണ്ണുന്നു ഫിലിപ്പിയർ മൂന്നിൻ്റെ പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമൊന്നുമല്ല കഷ്ടാനുഭവിച്ച് പോലീസ് ലീഗ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനിലിരിക്കേണ്ടതിനെ അവൻ്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെടണം അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രാപിക്കണം ആയതിനിടയാകട്ടെ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമതൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇടവകകളിലും ഒക്കെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അത് നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ ജീവനുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നൂറ്റമ്പത് റോബോട്ട്സാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് ഇടുന്നതനുസരിച്ച് അവർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവർ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊള്ളും കറണ്ട് പോയാൽ എല്ലാം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ അതിന് വല്ലതും വട്ടു പിടിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് നാട ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണേ അതിന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നാൽ ഇപ്പം ഞാൻ സിനിമ കഥ പറഞ്ഞാൽ അതിന് അടുത്തൊരു പ്രശ്നമാവും എന്നോട് കുറേ ആളുകൾ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു അതിന് പേര് പറഞ്ഞു പോയല്ലോ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ 
ഇല്ല എങ്ങനെയാ കണ്ടല്ലേ ആൻഡ്രോയിഡ് പുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയുണ്ട് അതിലൊരു ചീത്ത തരങ്ങളൊന്നുമില്ല തിരുമേനെ ഒന്ന് കാണണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊന്ന് മക്കളെ ഇനി വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പുലിപാലെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചുടാ എന്ത് ഈ സംഭവം എന്ത് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ചപ്പൻ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഈ റോബോട്ടാ ഒരു റോബോട്ടിന് ഒരു വല്യപ്പന് കിട്ടിയിട്ട് അവസാനം അതെല്ലാം കൂടെ കുരുമാലാവും അവസാനം വല്യപ്പൻ റോബോട്ടിനോട് സ്നേഹം തോന്നുമ്പോഴത്തേക്കും റോബോട്ടിനെ പിടിച്ചോണ്ടാവാൻ ആള് വരിക ഇങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടാ കഥ കുറെ നാൾ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പരിധിയിലപ്പുറം മെഷീന് മെഷീന് പണി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ നമുക്ക് പണി തിരിച്ചു തരും മെഷീനെ ക്ഷമിക്കാനും കഴിവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് എന്താ നമുക്ക് വി നമ്മൾ വികാരം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ വിക വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടും എന്നാൽ ദൈവകൃപ വരുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അനുതാപം ഉണ്ടാകും അല്ലേ കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുവാനും കഴിയും വിശദമായിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഇടവകയിലും ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്നലെ ഒന്നും തുടങ്ങിയതല്ല പക്ഷെ ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായി അത് പല ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നുപോയി എന്തായിരുന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാണ് രണ്ട് ദിവസം ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനിനി ഒരു പ്രാർത്ഥനക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആരും സമ്മതിക്കാനും പോകുന്നത് ആ ദിവസം എത്ര ആച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു വേണ്ട പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനൊക്കും പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനി ഇടവക ഓർത്ത് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നപ്പോഴും ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ തിരുമേനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് നാളെ ഞാൻ അർത്താറ്റ് ഒരു കുർബാന അർപ്പിച്ചിട്ട് കുർബാന പങ്കെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ടര മണിക്ക് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ചൊല്ലാൻ വയ്യ എനിക്ക് സിമ്പതിയൊന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുകയല്ല ടീച്ചർമാരൊക്കെ സാനലി ഭാഷയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പയ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ റിട്ടയർമെൻ്റ് ഇയർ അമ്പത്താറ് വയസ്സായി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റിട്ടയർ ആകേണ്ട വർഷമായി നല്ല ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇരുപതും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും ഇരുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഇൻസുലിൻ കുത്തിയാട്ടാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റു മരുന്നുകളുണ്ട് അത് ആരെയും കുഴപ്പമില്ല കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനകത്ത് ജനറ്റിക്കലാണ് അപ്പനും അമ്മയും ഡയബറ്റിക്കായിരുന്നു അതൊന്നും അതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ വിഷയം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തിരുമേനി ഞാൻ ഇന്ന് തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും പള്ളിയുടെ ട്രസ്റ്റി ഐ മീൻ വികാരി ട്രസ്റ്റി സെക്രട്ടറി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പരാതി ഉള്ള കുടുംബം എല്ലാവരും വന്നു കുറെ സംസാരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കതിൽ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഒരു പള്ളിയുടെ പൊതുയോഗം ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അജണ്ട വെച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന അത്രയും അത്രയും എത്ര പ്രവർത്തിക്കും പറ്റുള്ളൂ അല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ പറ്റുകയില്ല അനുസരിച്ചുള്ള ചില നടപടികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുത്തേ മതിയാകും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അത് ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ച് എൻ്റെ നിയമവശങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആണ് ചെറിയൊരു നടപടി ഒരു കുടുംബത്തോടെ ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നത് അതിൽ ആത്മീയ കൂതാശകളിൽ നിന്ന് ആരെയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല എൻ്റെ കൽപ്പനയിൽ അങ്ങനെയില്ല മറിച്ച് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ആ സാഹചര്യം ഒരു വാക്ക് പറയാം കാരണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് അറിയേണ്ടതുമാണ് മദ്ബായലൊക്കെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ തിരശ്ശീലേ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് പറയുകയാണ് എന്താ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ മദ്വയിൽ കയറ്റാത്ത അവർക്കും അച്ഛനായിക്കൂടെ കപ്പിയോരായിക്കൂടെ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചില പ്രായോഗിക കാരണങ്ങളാലാണ് അച്ഛൻ പുരുഷനാണ് അച്ഛനെ പ്രസവിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നെ പ്രസവിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് അച്ഛനെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പ്രസവിക്കാനുള്ളത് ആരാ പ്രസവിക്കാനുള്ള അധി അവകാശം സ്ത്രീക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം മുതലേ പൗരോഹിത്യം പുരുഷന്മാർക്ക് ഇരിക്കട്ടെ പുരോഹിതനെയും കൂടെ പ്രസവിക്കുന്ന കർത്താവിനെ കൂടെ പ്രസവിച്ച് കർത്താവിനൊരു ഒരു അമ്മയില്ലാതെ മനുഷ്യനാകാൻ പറ്റുമോ എന്തായാലും സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഗർഭപാത്രം വേണമായിരുന്നു പുരുഷ ബീജം വേണ്ടാതെ പോലും ഗർഭപാത്രം വേണമായിരുന്നു കർത്താവിന് പോലും ജനിക്കാൻ ആ വലിയ സ
അപ്പോൾ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇന്നത് സംഭവിച്ചു എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേറെ രേഖയൊന്നുമില്ല മൊഴിയെടുക്കുക അങ്ങനെ എടുക്കുക അങ്ങനെ എടുക്കുക ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാതി സി ഡബ്ല്യു സി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അവരൊരു പരാതി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വികാരിച്ചൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വൈദിക യോഗം കൂടി കുന്നംകുളം മുദ്രാസനത്തിൻ്റെ വൈദികർ എന്നോട് പറഞ്ഞു തിരുമേനി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ ദൈവത്ത ദൈവാത്മാവിൽ പറയുകയാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാനും കാര്യം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ആക്ഷേപിച്ചു ഞാൻ കുടുംബക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും കൂടെ എൻ്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുത്തോ ഈ മെനക്കെടി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിന് ചീത്ത പേരുണ്ടായി എല്ലാവരും എല്ലാവരും വൈവന്നൊക്കെ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഒരു മനഃപ്രയാസമില്ല ഏതായിരുന്നാലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരാനിടയായി എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരൊക്കെ കൂടിയിരുന്ന് ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അത് എഴുതുമ്പോൾ ഞാനില്ലായിരുന്നു ഒരു മാറാണ്ടൊക്കെ ഒരു എം ഒ ഇ പോലെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കേസുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിൻവലിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതാണ് ആ കുടുംബത്തിന് ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കാം ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാം ഒന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല ആത്മീയ സംഘടനകളിലും പ്രവർത്തിക്കാം ഞാൻ ആ കൽപ്പനയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പുകളേക്ക് വരരുതെന്നാണ് പക്ഷേ പ്രവർത്തനമെന്ന് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരുന്നേ ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാം അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ എല്ലാം ചെയ്യാം ഒന്നും ആരെയും ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓശാന ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പറയുകയാണ് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ കയ്യസ്തൂരി കൊടുക്കണം അതിലൊന്നും ഒരു വിഷമവും വിചാരിക്കരുത് ഒരു വിഷമവും വിചാരിക്കരുത് കയ്യസ്തൂരി കൊടുക്കുകയും സമാധാന ആശംസ നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ പൊതുയോഗത്തിൻ്റെ തീരുമാനം പത്ത് വർഷത്തേക്ക് പൊതുയോഗ ഇടവകാംഗത്തിൽ നിന്നല്ല ഇടവകാംഗമാണ് ഇടവകാംഗത്തിൽ ഒരാളെ ആർക്കും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല പൊതുയോഗാംഗത്തിൽ നിന്നും നിന്ന് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിയമപരമായിട്ടിട്ടൊരു കൽപ്പനയാണ് സുനകദോസുവരം വന്നിട്ടും ഞാൻ പരിശു ഭാവരിമയോട് പറഞ്ഞു തിരുമേനി അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റിക്കോ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തു തിരുമേനി അയ്യോ അതങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി അത് മാറ്റാൻ ഒരു മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ പുത്തമ്പള്ളി ഇടവക വീണ്ടും ഈ വിഷയം അജണ്ട വെച്ച് ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ അത് ആ വിലക്കുകളൊക്കെ മാറ്റണം ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു തീരുമാനം എന്നെ അറിയിച്ചാൽ ഒരു തമാശ കൂടെ പറയുകയാണ് ഈ ഗവർണർ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയിൽ പിന്നെ അത് ഒപ്പിടുകയോ ഒപ്പിടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഗവർണറിനെ കുറച്ച് നാൾ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വിളിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ പറയുന്നു ഞാനത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് തന്നാൽ ആ എൻ്റെ കയ്യിലത് എത്തുന്ന അന്ന് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കാരണം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാ വിലക്കും നീക്കിയിട്ട് കൽപ്പന തരും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശേഷമുള്ള ആൾ വരും പരിശുദ്ധ ഭാവാ തിരുമേനി പൗലൂസ് നിയം ഭാവാ തിരുമേനി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് തിരുമേനി ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പൗലൂസ് മിലിത്തോസ് അല്ലെങ്കിൽ പൗലൂസ് ദിയൻ ഉണ്ടാവുകയോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷെ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഈ ലോകമുള്ളിടത്തോളം കാലം മലങ്കര മത്ര പോലീത്തിയും കാതോലിക്കും ഉണ്ടാകും കുന്നുകുളം ഭദ്രാസനത്തിന് സഭയുള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരു ഭദ്രാസനാധിപനും ഉണ്ടാകും എക്സോർ വൈ നമുക്ക് വിഷയമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അവർ നിയമപരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തീർക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ് തീർത്താൽ കാരണം നമ്മുടെ സഭയുടെ അഭിമാനമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തലങ്ങളിലേക്ക് അത് പോക
ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വരുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിലെ ദൈവത്തെ പ്രത്യേകം സ്തൂപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ